lorsque l'inspiration se fait rare et que l'artiste cherche un sujet près de chez lui. La ville et ses scènes urbaines constituent une richesse souvent sous-estimée. L'environnement urbain, parfois perçu comme monotone ou trop familier, est en réalité un terrain fertile pour la création artistique. Il suffit de savoir où poser son regard pour découvrir un éventail infini de possibilités artistiques. La ville est un sujet fascinant. Elle regorge de détails, qu'il s'agisse d'un lampadaire rouillé, d'une façade ancienne avec ses balcons en fer forgé, ou même d'un trottoir craquelé. Ces éléments du quotidien peuvent être réinterprétés à travers le prisme artistique. En observant attentivement les textures, les ombres et les couleurs, l'artiste peut transformer ce qui semble ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Un regard attentif permet de capturer l'essence d'une ville et de la rendre vivante, sur le papier ou sur la toile. L'un des aspects les plus intéressants de la ville est le contraste entre l'architecture ancienne et moderne. Les lignes géométriques des buildings peuvent se heurter aux courbes élégante des édifices plus historiques, créant un jeu de forme et de volume fascinant à représenter en perspective. Jouer avec ces contrastes dans la composition permet de donner du dynamisme à une œuvre, tout en capturant l'essence de la ville. En intégrant des éléments comme les reflets des bâtiments sur les vitres ou les jeux de lumière sur les façades, l'artiste peut souligner la dualité entre passé et présent, histoire et modernité. La ville est un théâtre vivant, où se déroulent d'innombrables scènes chaque jour. Les marchés animés, les passants pressés, les enfants jouant dans un parc, toutes ces scènes de vie sont des sources d'inspiration inépuisables. En capturant le mouvement, la diversité des visages ou les interactions entre les individus, l'artiste peut créer des œuvres qui reflètent l'énergie et la vitalité de la vie urbaine. Une approche intéressante consiste à esquisser rapidement sur place pour saisir l'instant puis à développer la composition en atelier, en y ajoutant les couleurs et les détails qui apporteront la profondeur émotionnelle souhaitée. Pour ma part, j'aime beaucoup revenir sur place pour peaufiner le tout. La ville peut parfois sembler chaotique, avec ses bruits, sa circulation et ses foules. Pourtant, ce désordre apparent peut devenir une véritable source d'inspiration. En adoptant un point de vue artistique, l'artiste peut transformer ce chaos en harmonie visuelle. Les embouteillages, par exemple, peuvent être représentés comme des jeux de lumière et de couleurs vibrantes, tandis qu'un carrefour bondé peut devenir une composition complexe où chaque élément trouve sa place dans un équilibre global. La ville change d'atmosphère à la tombée de la nuit et ce passage du jour à la nuit offre des possibilités inédites pour l'artiste. Les lumières des lampadaires, les vitrines des boutiques, les phares des voitures créent des contrastes saisissants avec l'obscurité environnante. Les reflets sur les pavés humides, les ombres allongées et les lueurs colorées 
offre une palette riche et variée pour exprimer la poésie de la ville nocturne. En s'aventurant dans les rues à la nuit tombée, l'artiste peut capturer une ambiance différente. La ville est une source d'inspiration infinie pour l'artiste en quête de sujets de proximité. Il suffit de changer de perspective, d'observer attentivement et de se laisser porter par l'énergie urbaine pour découvrir un terrain de jeu artistique passionnant. L'urbanisme, avec ses détails, ses contrastes et ses scènes de vie, offre une multitude de possibilités pour créer des œuvres originales et expressives. Que ce soit à travers des croquis rapides sur le vif ou des compositions plus élaborées en atelier, la ville reste une muse à part entière, prête à se révéler à ceux qui osent la regarder différemment.